Knie bleiben durch, lass dich rund entspannen. Du atmest durch die Nase jetzt ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Ja, sehe ich nicht. Ja, kannst ja. du dich da nach vorne, weiter nach vorne stellen, sonst sehe ich dich auch nicht. Okay. Sonst stellen wir bei dir nach hinten. Nee, da sehe ich dich auch nicht. Hm? Ja, aber ich will nicht wegen dem Fenster. Ja, pass auf, wir machen das Fenster nicht. jetzt mal zu, weil dann gibt es nicht dieses Chili-Kram mit Fenster auf und zu. Kommst, kommst du hier hin, damit ich dich sehen kann? Das will ich nicht. Natürlich nachher wieder lüften. Ja, Nein, ich bin erkältet, deswegen bin ich auch ziemlich oh. weit auf. <lacht> Aber ich sehe dich nicht. Ne? Doch, jetzt siehst du dich. Sehe ich dich? Oh, und dann ziehen wir nochmal mit der Einatmung die Schultern hoch, ausatmen, locker lassen. Nochmal einatmen, hochziehen, ausatmen, locker lassen. Ein letztes Mal. Hoch und locker lassen. Dann hebe einatmen, super, danke schön. Die Arme nach oben an und zieh dich weit nach oben raus. Verwurzel dich fest mit beiden Füßen im Boden, bleibe da stabil in deinem kleinen Kind. Nimm dein Gewicht mit, lass ihr nicht vergessen, lass die Knie durch das Handrücken zueinander. Und von hier aus ein und aus, auf eine Form tief gehen. Und du machst den Rücken einmal richtig schön rund und einatmen geht es aus. Die Schultern sind bitte weg von den Ohren. Daumen nach innen, Fingerspitzen nach außen. Ausatmen rund, ein, wieder gerade bleiben. Ausatmen rund, ein, einatmen gerade, ein letztes Mal. Ausatmen rund, einatmen gerade. Von hier aus drehe ich über deine rechte Schulter. Schau über deine rechte Schulter zur Decke nach oben. Komm zur Mitte zurück und wechsel über deine linke Schulter. Gut. Und komm wieder zurück. Atme tief ein, öffne dich weit, ausatmen und wechsel von einer Seite zur anderen. Einatmen, heben, aus, wieder ziehen. Einatmen, heben, sehr, sehr schön. Ausatmen, ganz gut. Einatmen, heben, aus, ziehen. Die letzten zwei noch. Jede Seite einmal. Und der letzte, einatmen, heben, aus, wieder ziehen. Dann kommt hier mit gerade Rücken nach oben. Wir kreisen ganz groß an die Hüfte. Versuchen wir die Hüfte richtig groß zu kreisen. Wir stützen uns nicht ab dabei. Die Arme bauen wir um dich herum. Ja, ist auch immer wieder schön, ne? Das ist super. Die Bauen, dann ziehen wir den Arm. Und du verwurzelst dich fest mit, aber die Arme nimmst du auch mit. Die bleiben hier nicht irgendwie so ganz steif, sondern die nimmst du hier mit. Die baumeln hier oben um dich herum. Aktivierst hier schon mal so ein bisschen mit Powerhouse. Und dann kreisen wir in die andere Richtung. Arme also schön locker lassen, große Kreise machen hier. Knie ein bisschen mehr beugen. Ja. Und dann bleibst du einmal schön stehen, kreist einmal beide Arme, lässt die Schultern schön unten und atmest in deine Rippenbögen tief ein. Pass auf, wenn es angenehm war, ist die Arme so machen. Ne? Einatmen, schief ein, aufeinander aus, auf den Rippenbögen schmelzen. Entweder über Holz so oder eben fest. Jetzt achten wir alle mal ein bisschen auf unsere Schultern. Die Schultern bleiben rund. Einer du schießt die Rippenbögen auseinander. Aus. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Schwimmring um, den hast du nicht unter deiner Taille, sondern du hast den etwas höher hier auf deinen Rippenbögen. In, der, in dem Bereich. Aber nicht, das, nicht so stehen. Also wir, wir, du berührst deine Rippen hier außen. So. Ja, genau. Aus. Und du schiebst ein, nach und dann hebe auseinander, ausatmen. Wenn du ausatmest, wollen deine Fingerspitzen sich einander annehmen, wenn du so bist. Ne? Ne? Einmal so machen. Ein, nach und schieb deine Handflächen auseinander. Und ausatmen. Ausatmen durch den Mund. Einatmen. Ja, nicht, nicht weniger machen, nicht weniger. Vielleicht ziehst du das einfach mal aus. Genau. Zieh dich einfach aus. Ja. Genau. Und dann aber wirklich mal hier spüren. Die Rippen würden wahrnehmen. Ja? Einatmen, du schiebst. 
Die Hände auseinander. Hier oben. Die Rippenbögen sind hier oben. Nicht da unten. Da, genau. Also hier, in der Aushaltung nähern sich deine Fingerspitzen einander an. Ich wollte gerade rücken. Achte auf deine Schultern. Dass die Schultern nicht nach oben wandern. Aus, dass man Einatmen, so weit. In den Rippenbögen. Aus, Und ein letztes Mal. Schieb mit der Einatmung das Rippenbögen auseinander. Ausatmen, dass deine Fingerspitzen wieder zueinander wandern. Rippenbögen schmelzen tief. Einmal die Arme lösen. Locker deine Schulterbögen aus. Lass deine Knie wieder leicht gewollt spielen. Das ist die beste Übung. So, Lockerung des Schulterbündels. Und wenn ihr toll mitmacht, dann kriegt ihr als Belohnung noch den Sinn und Zweck dieser Übung. <lacht> Am Ende des Workouts. Darfst du da die Schultern immer mehr nach vorne oder lässt du die auch ein bisschen? Ey, die sind mit. Die Schultern sind mit. Ja, die Schultern sind mit. Ganz gut. Also die Rücken vorne. Rücken nach vorne. Und du machst die Rotation nur hier ähm, aus deinem Rücken. Genau, die Belohnung erinnert mich daran, dass es noch Sinn und Zweck dieser Übung Ein spiritueller Sinn. Gut, dann einmal für dich hier außen mal alles locker lassen. Jetzt mit der Ausatmung guck deine Gewichte vor, mit der Einatmung geht es wieder zu. Ausatmung, guck, dass die Brust nach vorne ist, deine Knie leicht gewollt. Genau, sehr gut. Ne? Ich habe die Schultern nicht viel hier, bitte mach mal. Zieh die Hüfte vor. Und gerne durch den Mund ausatmen und durch die Nase einatmen. Ja, auch durch den Mund und schon ein bisschen ein. <lacht> Ja, ja, genau. Man sieht dann schon immer viel bei den Menschen. Ne? Sehr gut. Ausatmen, vor, ein, zu. Du atmest durch den Mund aus und durch die Nase ein. Versuch mal deine Finger unter dir zu lassen. Ja? Die Finger machen nicht das. Sieht man auch auf der Teilnehmer, die da für diesen Bereich wenig Körperempfinden haben, dass sie dann ins Knie gehen. Ne? Versuch die Knie gar nicht mitzunehmen, ausatmen vor, ein, zu. Durch den Mund atmest du aus, durch die Nase ein. Jetzt stell dir mal vor, du kannst auch gerne die Augen schließen dabei. Wenn du ausatmest, pustest du gegen eine Kerzenflamme. Gleich wie du. Einatmen wieder zu. Ausatmen wieder zu. Gegen eine Kerzenflamme. Einatmen wieder zu. Ausatmen, Puste gegen zu dem Reißverschluss der engen Boden nach oben, oben. Einatmen wieder zu. Wir atmen immer durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Und jedes Mal, wenn du jetzt ausatmest, stellst du dir vor, du ziehst den Reißverschluss einer engen Hose nach oben. Wenn du möchtest eine Hohlhüfte machen, ziehst du den Reißverschluss nach oben. Da gibt es sehr, sehr viele Bilder, die man in Pilates vielleicht, hier fällt bestimmt einer an, Maria. Sag das Feld. Sag ich am liebsten, es gibt natürlich noch das Bild. Zirkus, Zirkus, Zirkus. Genau, war nur wahr. Genau. Aber nicht nur, es war auch wahr. Aber das kam. Genau. Das kann man auch natürlich auch immer noch schöner. Aber da gibt es richtig große Beispiele und ich finde das immer noch so am einläufigsten. Da kann jemand wieder was mit anfangen. Na, aus und den Reißverschluss zieht nach oben ein Na, Du möchtest eine enge Hose anziehen, der Reißverschluss zieht nach oben ein und wieder locker. Durch den Mund atmest du aus, durch das Gegen eine Kerze und ein wieder locker. Schöne Bild. Wir sind ja alle schon ein bisschen älter. Vielleicht kennt ihr noch Wiener Wald. Wiener Wald, kennt ihr? Wiener ja, Wald, Mädchen, ja. ne? Da sind die Mädchen so auf dem Spieß und es geht immer so vor und zurück. Die Spieße gehen vor und zurück. Wisst ihr das noch? Mhm. Ganz furchtbares Bild. Ne? Also ganz schlimm. Benutze ich sehr ungern. Ne? Hab aber damit Erfolge. Dass manche Leute, die diesen Bereich nicht so gut ähm, erreichen können, vielleicht über solche Bilder. Ne? das gut erreichen können. 
schön lang zu lassen. Ab über dein Powerhouse. Für die letzten vier mal. Nur noch drei. Nur noch zwei. Und dein letztes Mal. Dann halt den langen und langen Arm vorne. Und jetzt ist er nach oben. Öffne die Arme und locker die Arme. Alles schön. Alles schön locker. Das ist prima. Der Schultergürtel bleibt entspannt. Und hier aus wieder nicht aus, sondern schieb dein Becken vor. Ein zurück, aus auf den vor, ab und in die Arme, ein auf den vier, aus auf den Daumen, schieb den hinten weg, ein auf den vier, aus auf den vier, ein vier, nimm mal das rechte Bein mit nach oben, aus auf den hier, das rechte Bein, ein auf den Akzenten, aus auf den links, die Hüfte bleibt parallel, ein auf den links, wir machen weiter. Immer wieder aus und dann gehst du ein. Ein. Ich muss gerne mal die Hüfte mal machen, das ist echt nicht gut schwitzen. Okay. Was ist die erste? Aus auf den Hüfte. Streck deine Fußschritte vor in den Fuß. Atme mit dir zweimal nach. Du atmest aus und aus und ein. Bitte mal ein bisschen mehr auf die Daumen ab. Push, push, Daumen zeigen nach hinten. Sehr gut. Und durch den Mund aus, aus und ein. Andersrum, ja, mal einmal mit das Bein hoch, was in die Arme geht. Push, push. Und zu. Und ein, zu. Auch das Bein wieder da nach oben. Ganz klein. Und dann. Bisschen Koordination. Und dann letztes Mal, wir halten einfach das rechte Bein oben. Handflächen zeigen nach vorne. Wir atmen auch hier. Ein, 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 ein. Durch den Mund raus, 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 raus. Ein, 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 ein. Aus, 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 aus. Balance ist ganz wichtig, um das Powerhouse zu aktivieren. Und 
Und dann letztes Mal. Dann liegen die Arme an die Seite des Beins, bleibt eh in der Lunge. Und du machst alle die Hände ab mit deinem rechten Knie in die Luft. Mach die Hände groß, wie es dir angenehm ist. Konzentriere dich auf die Atmung. Manche ganz aktiv das Bein kreisen, bitte. <lacht> Wischen für die Hüftgelenke auch zum Aufwärmen. Gut, dann einmal umhalten das rechte Bein. Du kreuzt das rechte Bein hinter deinem linken Bein. Wir heben ein, atmen beide Arme nach oben an und ziehen uns weit nach oben aus. Jetzt mal auf den drei punkte stand unter den Füßen achten. Wer kennt ihn nicht, den drei punkte stand Ich nicht. Okay. Drei Punkte stand. Ihr bleibt alle so. Ja, weitermachen bitte. Ja. Drei Punkte, zwei Punkte hier unter den Fußballen, einer unter der Ferse. Dann mit diesen drei Punkten saugst du dich, saug nach dem saug nach nächsten Mal Boden hoch. Ja? Zieh dich lang nach oben raus, atme ein und außen weg. Ja, das heißt zwei unter den Fußballen, einer auf dich. Und hier aus mit der Ausatmung komm mit geraden Rücken vor, stützt dich ab und mach deinen Rücken wieder rund und eine Frage. Und alles Sensibilisierung für dich. Jetzt um nochmal ganz auf diese immer die Daumen nach innen bitte die Fingerspitzen nach außen spitz dich ab und die Fingerspitzen sich ruhig ab dann kannst du die Bewegung noch größer machen und ein letztes Mal dann für dich hier aus dem Rücken die Arme nach vorne und diesmal fallen sie ein der Rücken ist lang Knie gebeugt die letzten vier noch drei noch zwei noch bleib hier in dieser Position verschränke einmal deine Arme und lass dich sanft nach unten gehen. Mit dir kommt mit dir dann spielen. Und du pendelst dich einmal hin und her. Von einer Seite zur anderen. Pendelst du hier, du lässt deinen Kopf schon locker dabei, lässt deinen Kiefer locker, hältst das Gleichgewicht, indem du selbstverständlich dein Powerhouse aktivierst. Lässt deinen Kopf locker nach unten schwingen. Langsam zur Mitte zurück und an die Füße parallel aufstellen, gerne wenn du dich beteiligen. Habt ihr das verstanden mit der Atemschaufel? Ja, ne? Das finde ich ist ein gutes Bild. Okay, wir kreisen nochmal in die andere Richtung. Auch hier war immer das Powerhouse aktiviert. Schulter wirklich ganz entspannt, bewusst Kopf wohlgefallen nach oben an die Füße. Reisen. 